Sau gần 7 năm thi công với nhiều lần trễ hẹn, sáng ngày 28 tháng 4, cầu thủ thiêm 2 chính thức được khánh thành. Sau lễ khánh thành, bắt đầu từ 15 giờ cùng ngày, các phương tiện sẽ được lưu thông qua cầu. À, hôm nay mà khánh thành lễ cầu thủ thiêm 2 này, mình là một người dân mình thấy rất là vui. Đúng vào dịp lễ 30 tháng 4 nữa thì tạo cho người dân như mình có cái tinh thần hứng khởi hơn và khi mà thông xe cầu thủ thêm hai này á, thì nó sẽ giảm tải rất là nhiều tại vì khu đường tôn đức thắng á, và người hữu cảnh thì vào giờ tan tầm là đi làm rất là kẹt xe luôn và mình cảm thấy uh, thời gian di chuyển rất là lâu mà khi cầu này khánh thành đồ xét giảm tải mình hy vọng nó sẽ bớt được lưu luôn ở dưới khu vực uh, tôn đức thắng để lưu lượng giao thông nó đi thuận mình di chuyển từ quận nhất về thành phố thủ đức á, nó sẽ nhanh hơn và công việc của mình đi làm cũng sẽ thuận tiện hơn dự án cầu thủ thêm hai bắc qua sông sài gòn nối quận 1 với thành phố thủ đức được khởi công từ tháng 2 năm 2015, tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Cầu dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m. Cầu có kiến trúc cầu rồng với hình dáng cong về phía sau của tháp cầu và hình uốn lượn nhìn từ mặt bên của cầu. Kiến trúc này đem lại cho cầu tính thẩm mỹ độc đáo và tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn. Cầu thủ thiêm 2 được xây dựng gần 7 năm, trải qua nhiều trắc trở, phần vì vướng mặt bằng, phần vì điều chỉnh giá soát hợp đồng BT cũng như đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công. Xong cuối cùng, cầu cũng hoàn thành trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Sau khi thông xe, phía quận 1, các phương tiện đi từ đường Lê Duẩn thẳng hướng Tôn Đức Thắng để lên cầu thủ thiêm 2. Hướng từ đường Đồng Khởi, các phương tiện theo đường Tôn Đức Thắng rẽ qua Võ Văn Kiệt, di chuyển dưới dạ cầu Khánh Hội để quay đầu về Tôn Đức Thắng sau đó theo nhánh N2 lên cầu Thủ Thiêm 2. Trong khi đó, phía Thủ Thiêm, xe theo đường Mai Trí Thọ qua đường Tố Hữu đến tuyến R12 để lên cầu Thủ Thiêm 2. Với hướng từ cầu Thủ Thiêm 1, xe chạy thẳng đường Nguyễn Cơ Thạch vào đường Tố Hữu rồi rẽ vào đường R12. Cầu Thủ Thiêm 2 sau khi khánh thành và đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.